வாழும் கலை என்ற தலைப்பில் இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழும் கலை என்ற தலைப்பில் மிக அவசியமான ஒன்று தான் ஏனென்று சொன்னால் எல்லா மகான்களும் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்று தான் என்றாலும் கூட நமக்கெல்லாம் அதை பங்கீடாக புரிந்து கொள்வதற்காக இன்ற இந்த தலைப்பை இன்றைக்கு நாம் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் சிறப்பான முறையில் மன உரிமை பெற்று மன வலிமை பெற்று வாழ்க்கையில் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எழுதுகின்ற அளவிலே நம்மை மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள முற்படுகிறோம் அந்த முற்பாட்டுக்கு பேர் தான் சாதனைன்னு பேர் சாதனையை நோக்கிய பயணம்னு பேர் அந்த சாதனை என்று சொல்லக்கூடியது அவ்வப்போது நாம் பின்பற்றி கண்காணிப்புகள் இருந்தால் தான் சாதனை என்ற லட்சியத்தை நோக்கி சென்றடைய முடியும் அந்த வகையில் ஆர்த்தனக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பழைய விஷயங்களை மாத்திரமே பற்றி கொண்டு இருந்தால் அதில் சிறப்பு எதுவும் இல்லை காலத்திற்கேற மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத எந்த ஒரு சமுதாயமும் அழிந்துவிடும் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் புதிய விஷயங்களையும் காலத்திற்கேற்ற மாற்றங்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பது அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது இண்டிவிஜுவாலிட்டி அல்லது ஸ்பெஷாலிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி அந்த தனித்தன்மை என்று சொல்லக்கூடியதை நாம் புரிந்து வெளிக்கொண்டு கொண்டு வருவதற்குத்தான் இது போன்ற பயிற்சிகள் உரை நிகழ்ச்சிகள் சிந்தனை விருந்துகள்லாம் மேற்கொள்ளுகிறோம் அவ்வாறு புதிய விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோபாவம் என்பது மிக வாழ்க்கையில் அடிப்படையான விஷயமாக இருக்கிறது பாருங்கள் அப்படி நம்மிடத்தில் உள்ள தனித்தன்மைகளை கொண்டு வந்து சாதிப்பதற்கு மனதிலே தெளிவு வேண்டும் அந்த தெளிவு எது கொடுக்கிறது என்று கேட்டால் நேர்மை என்ற ஒரு திணிவு இருந்தால் நாம் அந்த எந்த ஒன்றையும் அடைவதிலே அந்த பலம் தான் நமக்கு பின்பக்க துணையாக அமையும் அப்போ லட்சியத்தை நோக்கிய பயணம் அந்த சாதனையை நிகழ்த்துவதற்கான திட்டமிடலும் பின்பற்றுதலும் மற்றும் இதையெல்லாம் நிகழ்த்துவதற்கு நம்முடைய உடலிலும் உள்ளத்திலும் தேவையான கட்டுப்பாடுகள் அப்படி கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் தான் அந்த பாதை செவனை அமையும் அப்படி ஒரு வெற்றியை நோக்கி பயணிப்பதற்கு இது போன்ற சன்மார்க்க கலந்துரையாடல்கள் தேவைப்படுகிறது அன்பர்களே அப்ப அந்த நட்பு ஓட்டமாகத்தான் நாம் இன்றைக்கு இங்கே ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் குழுமை இருக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நாம் இதனிலே மிகவும் அவசியமாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்தால் அந்த ஒரே வார்த்தை ஒரு தாரக மந்திரம் எது என்று கேட்டால் விடாமுயற்சி என்று சொல்லக்கூடியது இந்த விடாமுயற்சி என்ற ஒன்று இருக்குமானால் எதிலும் நாம் விடாப்பிடியாக இருந்தால் நாம் விரும்பும் எதையும் சாதிக்கலாம் என்று கலர் கல்லர் என்று ஒரு நோபல் பரிசு பெற்ற சாதனையாளர் ஒரு பெண்மணி சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப அந்த விடாமுயற்சி இருந்தால் மட்டுமே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதை மறுக்க முடியாது அந்த 
ஆகையினால தான் ஹவு டு லிவ்னு ஒரு தெளிவை நாம் கையில் எடுக்கிற போது பலருக்கு இனம் புரியாத பயத்தினாலேயே வாழ்க்கையை அணுகுமுறை கொள்வதில் அச்சப்படுகிறார் இப்படி பண்ணால் என்ன வம்பு வந்திருப்போம் இப்படி பண்ணால் இந்த சிக்கல் வந்திருப்போம் என்னுடைய எதிர்காலத்தில் என்னென்ன விளைவுகள் வந்துருமோன்னா அஞ்சுவது என்பதே ஒரு அரிய கலையாக கூட வைத்து விட்டார்களோ என்று நினைக்கின்ற அளவில் அப்ப ஐயம் திரிவு அற அந்த பயம் இல்லாமல் தெளிந்த மனதை பெறுவதற்குத்தான் இது போன்ற ஆன்மீக சந்திப்புகளை நாம் எழுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆர்வர்கள் எனவே வாழ்க்கையில ஒருத்தர் நினைக்கிறார் நான் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருந்த தாயினுடைய கருவறையில் இருந்த போது அல்லது பெற்றோருடைய கண்காணிப்பில் இருக்கின்ற போது ஆனால் ஒரு முழுமையான மனிதன் என்ற பக்குவத்திற்குள்ள இளைஞனாக இளைஞனாக வர முன்வருகிற போது அங்கே புதிதாக தென்படுகின்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை எவ்வாறு அணுகுவது என்பதில் ஒரு தயக்கமும் அச்சமும் பயமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது பார் இந்த தயக்கம் இந்த அச்சம் இந்த பயம் அதுதான் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே இருக்க இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வாழ்க்கையில் எனக்கு பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒருத்தர் நினைச்சா அதுதான் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் முதற்காரம் அப்ப சிக்கல்களும் வாழ்வில் இயல்பே என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் ஒரு மனிதன் எதிர்கொள்ளுகிற போது அதை எதிர்கொள்ளுகின்ற மெத்தட் என்று சொல்லுவார் ஹவு டு என்ற ஒரு சிறப்பு அதைத்தான் முன்னோர்கள் வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு விட்டு சென்றதை வாழும் கலை என்று இன்றைக்கு சிந்திக்க தொடங்கி இருக்கிறோம் அன்பர்களை மன ஆற்றல் பெற வேண்டும் உடல் நலமும் உடல் ஆரோக்கியமும் வலிமையும் பெற வேண்டும் அப்படி ஆற்றல் பெறுவதற்காகத்தான் நாம் அந்த விடாமுயற்சி லட்சிய நோக்கு திரும்ப திரும்ப சங்கல்பம் செய்கிறதுனாலே அதை நோக்கிய பயணம் புதிய விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கண்காணித்தல் ஃபாலோஅப்னு சொல்லுவாங்க நான் சரியான பாதையில் பயணிக்கிறேனா நான் சரியான கோணத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறேனா என்னுடைய கணங்கள் எல்லாம் சரியாக செலவிடப்படுகிறதா என்று நாம் அவ்வப்போது நம்மை சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறோம் ஆகியனாலே தான் இவ்வாறு வாழ்க்கையினுடைய நிகழ்வுகளில ஒரு இன்பமும் வரலாம் ஒரு துன்பமும் வரலாம் இன்பம் வந்தால் மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் துன்பம் வறுமையானால் நான் புகழ்ந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னால் அங்கே அது சரியில்லை அதைத்தான் பெரியவர்கள் சொன்னார்கள் இன்பம் விளையால் இடும்ப இயல்பு என்பால் துன்பம் உறுதல் இனர் என்று சொன்னார்கள் ஒரு சில துன்பப்படாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அடிப்படை தேவை அப்படின்னா இன்பத்தை நாடுகின்ற மனோபாவமும் இல்லாமல் இருத்தல் என்பது நண்பர்களே இது நீங்கள்லாம் நுணுக்கமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்ப நாட்டம் என்று சொல்லக்கூடியது அதுவே அங்கு தடையாகிறது அதே போலத்தான் ஒருவன் எனக்கு துன்பமே வாழ்க்கையில் நிகழாமல் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவா என்று வேண்டுகிறார் என்று சொன்னார் 
அங்கேயும் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு அது தடையாக இருப்பார் அந்த காரணத்தினாலே தான் இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்து வருவது அகுது ஒப்பதில் என்று சொன்னார்கள் துன்ப வரும்போது சிரிக்க சொன்னான் வள்ளுவத்தில் இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்து வருவது அகுது ஒப்பதில் இதில் என்ன பொருள்னு கேட்டால் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருவது தான் வாழ்க்கையினுடைய இயல்பு என்று எவன் ஒருவன் புரிந்து கொண்டானோ அவன் வெற்றி பெற்றவனாக இன்பம் வந்துற்ற போது மிக மகிழ்ந்து துள்ளல் நிகழ்கிறது உள்ளத்தை எவ்வளவு கேடோ அந்த துள்ளல் நிகழ்கிறதோ ஒரு கடிகாரத்தினுடைய பெண்டுலம் போல இந்த கடைசியில உச்சிக்கு போய் எனக்கு ஆகா இவ்வளவு சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்ப அப்படின்னு போகும்போது அதே சமயத்தில் அந்த பெண்டுலமானது இந்த பக்கம் எவ்வளவு போச்சோ அதே அளவுக்கு ஒரு துன்பம் வருகிற போது அந்த பெண்டலும் இந்த பக்கமும் போகுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் கடிகாரத்தில் ஊசல் பார்த்துருப்பீங்க பெண்டலம் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் அதுபோல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்ப துன்பம் இரண்டையும் சமமாக கருதிவிட்டால் வெற்றி பெற்றவர்களாக திகழ வாய்ப்பு இடுக்கண் அழியாமை என்ற குரல் அதிகாரத்திலே அதனை சிறப்பாக வள்ளுவம் விளக்குகிறது இன்பம் வந்துற்ற போதும் எளிதன மகிழா துன்பம் வந்துற்ற போதும் துள்ளன துவளார் முழுது உணர்ந்தோரே என்று சொன்னது போல எனவே இடும்பை என்று சொல்லக்கூடியது இடுக்கண் என்று சொல்லக்கூடியது துன்பம் என்று சொல்லக்கூடியது வாழ்வின் ஒரு இயல்பான ஓட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மேடு பள்ளங்களை போல ஒரு நேரம் மேட்டில் ஏறும்போது நம்ம சிரமப்பட்டாலும் அடுத்தா போல இறக்கத்தில் போகும்போது சுலபமாக இருக்கிறது என்பதற்காக தனியாக மகிழ்ந்து விட தேவையில்லை மேடும் பழமும் வாழ்க்கையில் நாம் செல்கின்ற பாதையில் எப்படி இயல்போம் அதுபோலத்தான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் கவலை இல்லாத மனிதன் என்று குறிப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் அப்படி யாரையுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் கவலையை ஒழித்து ஒரு மனிதன் வாழ்வது சாத்தியமே என்பதைத்தான் சிந்திக்கிறோம் எந்த வகையிலே என்று பார்த்தார் சில பல நேரங்களிலே நமக்கு எழக்கூடிய எல்லா சிக்கல்களையும் நீங்கள் ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்து வச்சு எழுதி வச்சுக்கோ உங்களுடைய பயணத்தில் வாழ்க்கையில் நிகழ்வில் இன்றைய தினத்தில் எனக்கு என்னவெல்லாம் இடையூறுகள் எது எதிரிலே நிற்கிறது என்று அதை வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து குறிச்சிக்கோ தப்பு கிடையாது அப்படி குறித்து கொண்டே வருகிற போது அதை எவ்வாறு பங்கீடு செய்வது என்பதை தான் இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இதுதான் மிக முக்கியமான கட்டம் என்று சொன்னால் மிகையாக ஏனென்றால் தேவைகள் தான் ஆசைகளாகிறது அந்த ஆசைகள் தான் இடையூறுக்கு காரணமாகிறது அப்ப அந்த ஆசைகளை சீரமைத்து வாழ்வது எப்படி என்று தெரிந்து கொண்டோமே என்று சொன்னார் அதை பொருளாதாரத்திலே சொல்லுவார்கள் தேவை ஒரு பக்கம் அழிப்பு ஒரு பக்கம் இந்த தேவையும் அழிப்பும் இவை இரண்டின் இடைவெளியே கவலை என்று சொல்லுவார்கள் எனக்கு தேவைகள் மிகவாக இருக்கிறது நிறைய நிறைய அழிப்பு என்று சொல்லக்கூடியது நமக்கு வரக்கூடிய பொருளாதார வரவு என்று வைத்துக் இந்த இடைவெளி எவ்வளோ அதிகம்னு பார்ப்போம் ஒரு உதாரணமாக ஒரு நபருக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு நாற்பது ஆயிரம் வருமானம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப இவர் வந்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதத்துக்கு செலவு பண்றாருன்னா 
பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் கவலையை விலக்கி வாங்குறார் அதே எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு உண்டார்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கவலை விலக்கி வாங்குறார் ஆனா நாற்பதாயிரம் செலவுக்கு கீழே தன்னை முறைப்படுத்தி கொள்ள கலை அறிந்தவராக இருந்தால் அங்கே மகிழ்ச்சி மிச்சம் இருக்கும் இது ஒன்று யாரும் அறியாத ஒரு புதிய விஷயத்தை நான் சொல்லிவிடவில்லை அப்ப தேவை அழிப்பின் இவை இரண்டே இடைவெளியே கவலை என்பதை புரிந்து கொண்டோமே என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு எண்ணத்தில் எழுகின்ற ஆசைகளையும் இது தேவைதானா வாய்ப்பு வசதி உண்டா பின்விளைவு என்ன நமது தகுதி என்ன என்று சீர்தூக்கி செயலுக்கு கொண்டு வருகிற போது நாம் வெற்றி பெற்றவராக திகழ்வோம் ஆகையினால தான் அன்பர்களே இங்கே நம்முடைய பிரச்சனைகளை நம்முடைய கவலைகளை ஒரு பட்டியலிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் சொன்னேன் அப்படி பட்டியலிட்டுக் கொண்டு நாம் அதை எடுத்து பார்த்தோமே என்று சொன்னால் சில நேரங்களில் ஒன்றுக்கும் உதவாத விஷயங்களுக்காக கூட நாம் மிகவும் பதற்றப்பட்டு இருப்போம் அப்புறம் தான் தெரிவு பார்த்தா அடாடா ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கு இவ்வளோ தூரம் நான் கவலைப்படுத்தனே டென்ஷன் ஆகிட்டப்பா சத்திய நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதையெல்லாம் அலட்சியப்படுத்திவிட வேண்டிய சிக்கல்கள்னு புரிஞ்சுட்டு ஓவர் லுக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சில பிரச்சனைகள் உரிய காலம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்க வேண்டியவைகளாக தேர்வு எழுதியாச்சு அதனுடைய ரிசல்ட் எப்போ வருமோ அப்போத்தான் வரும் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன்னே என்ன அப்போதோ தெரியலையேன்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அது சரியாக வரலான்னு கேட்டால் வராது அங்கே தான் இருக்கு சூட்சமம் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ அது வரையில் அமைதியாக இருக்கட்டும்னு ஒரு மனதுக்கு நாமே உள் மனதுக்கு ஒரு கட்டளை விட்டுட்டு அமைதியாக இருந்து பழகலாம் அப்போ பருவத்தால் அன்றி படா அப்படின்னு சொன்னாங்க காலத்தினால் தீர வேண்டிய சிக்கல்கள்னு இருக்கு அப்போ அதுக்குரிய காலத்தை நாம் அனுமதித்து விட்டோமே என்று சொன்னால் இந்த நாமளே அந்த அனுமதி கொடுக்குற பாருங்க அதுதான் அங்கே ஒரு தனிச்சிறம் நாமளே அதை அப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் லெட் இட் பி இப்படி இருக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் அது வரையில் அமைதியாக தான் இருக்கணும் என்ற முடிவுக்கு நாம் வந்துட்டோம் இந்த முடிவுக்கு வந்த பின்னால் மனம் அதை ஏற்றுக்குதில்ல நீங்கள் எடுத்த முடிவை அப்போ அந்த பர்டிகுலர் கால அளவுக்கு இங்கே உள்ளுக்குள்ள ஒரே சோடுறது தேவையான்னு கேட்டால் தேவையில்லை இது ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகையாக முதல்லே உங்க பிரச்சனை எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க அது அறுபதா இருக்கட்டும் நூத்தி இருபதா இருக்கட்டும் அதை பற்றி கேள்வி இல்லை ஆனால் இப்பொழுது சிந்திக்கின்ற அடிப்படையில அந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் நாம் அணுகுமுறை அறிந்தோம் என்று சொன்னால் வெற்றி நிச்சயம் என்பதற்கு தான் பார்த்து அடுத்தபடியாக ஒரு நபருக்கு அப்பன்டேஷன் சொல்லி ஏற்பட்டு வயிற்று வலி வந்துருச்சு ஏன் வயத்த வலிக்கு தானே தெரியாது டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டுறாரு அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் குடல் வாலி அப்படின்னு ஒரு கருவி எல்லா மனிதனுடைய உடம்புலையும் இருக்குது அது ஏன் இருக்குன்னே தெரியல தேவையில்லாமல் தான் இருக்குதுன்னு விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்குது ஆனால் அந்த அப்பன்டேஷன் சொல்லக்கூடிய குடல் வால்னு எத்தனோண்டு இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு பாதிப்படைந்ததுனால தான் வலி வந்திருக்கு அதுக்கு வேறு மருந்து சாப்பிட்டா ஆகாது ப்ராப்பராக அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அதை உங்க வயத்துல இருந்து அந்த பகுதியை ரிமூவ் பண்ணிட்டா நல்லா ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்றேன் டாக்டர்கிட்ட போனா இதைத்தான் பதிலாக சொல்ல போறாங்க ஆனா 
இந்த விஷயத்த சந்திக்கிற நபர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இப்போ அந்தளவுக்கு பத்து இருபது ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறது பொருளாதாரம் இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் பணம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மருத்துவம் என்ன பதில் சொல்லுகிறது என்று பார்த்தோமே என்று சொன்னால் உடனடியாக ஆப்ரேட் பண்ணி உடல் வாழை அகற்றவில்லை என்று சொன்னால் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும் என்று சொன்னார் இதுபோல சில பிரச்சனைகள் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டியதாக அமைந்திருக்கும் அதுக்கெல்லாம் இம்மிடியட் ஆக்ஷனில் இறங்கிடணும் ஒன்றும் தயங்க வேண்டியதில்லை தள்ளி போட தள்ளி போட வம்பு தான் இதற்காக இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லவா நண்பர்களே ஒரு பழமொழி சொல்லுவார் வட்டிக்கு வாங்கி அட்டிகை செய்தாலா அட்டிகையை வைத்து வட்டி கட்டினாலாமா இந்த வட்டிக்கு வாங்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய சிக்கல்களில் கவனிக்கணும் அதை அப்படியே முத்த விட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா வட்டிக்கு வாங்கி ஆசைப்பட்டதை அட்டிகை செஞ்சு வாங்கியாச்சு ஆனால் வட்டி கட்டாதனால இப்போ வட்டியை மட்டும்தான் கட்ட முடிஞ்சது அசல் அப்படியே நிற்கிது அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அட்டிகை செய்ததை வித்துட்டு அந்த அசல் அடைக்க வேண்டிய நிலம் வந்துருச்சு இது போல தான் சில விஷயங்களில் நாம் தவறி விடுகிறோம் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய சிக்கல்களை தள்ளி போடுவதனாலே வம்பிலே மாட்டிக்கொள்ளுகிறோம் என்பதுதான் உண்மை அன்பர்கள் இப்ப மூன்று விதமான அணுகுமுறைகளை பார்த்தோம் அல்லவா ஒரு வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னா ஒரு அருமையான சாதனை மார்க்கத்தை உங்களுக்கு நான் வழிகாட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லா விஷயங்களிலும் இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை கையில் எடுக்காம நேர்மறை எண்ணங்களை மட்டுமே கை கொள்வதனாலே வெற்றி பெற முடியும் என்பது எல்லா வயதினருக்கும் உள்ள ஒரு சிறந்த நெறிப்பாடாக ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய மனம் புறமனம் நடுமனம் அடிமனம் என்று மூன்று கட்டங்களிலே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த புறமனம் என்ற நிலையிலே இருந்து அடிமனத்துக்கு போகிறது இது கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லுவாங்க அதே போல இன்னும் அலைநில சுருங்கி அமைந்த நிலைக்கு போகிறது சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லக்கூடிய நடுமனதிலிருந்து அடிமனத்துக்கு போகிறது இப்போ கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மன அலை அடுக்குகளிலே அமைதியான நிலையை இங்கே தரக்கூடிய அடிமனம் வரையிலே சென்று ஆழமாக சில விஷயங்களை நாம் சிந்திக்கிற அழுத்தம் தருகிற போது அதுக்கு பேர் தான் சங்கல்பம்னு பேர் நான் இத்தகைய வெற்றியை உயர்வை சிறப்பை அடைவேன் என்று முடிவெடுக்கின்ற பார்வை இருக்கிறது வாருங்கள் அந்த முடிவெடுத்து விட்டால் அதை சாதிக்கிற வலிமை எப்பொழுது வரும் என்று சொன்னால் அப்ப அந்த அடிமனம் வரையிலே செல்கின்ற போது வெற்றியாளர்களாக வெளிப்பட முடியும் அதற்குத்தான் யோகம் தியானம் போன்ற வகைகள் எல்லாம் சொன்ன அன்பர்களே இப்பொழுது வரக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் எவ்வாறு அணுகுவது என்று சிந்திக்கின்ற போது நாம் ஒன்று கண்டோம் ஒன்றுமில்லாத சின்ன சிறிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் மனதை உழற்சி செய்து கொள்ளக்கூடாது என்பதையும் 
புரிய காலம் எது நோக்கி காத்திருக்க வேண்டிய சிக்கல்களுக்காக ஐ வில் வெயிட் ஃபார் தட் முடிவெடுத்துட்டு கம்பீரமாக அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கிறது இம்மிடியேட்டாக தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனை எல்லாம் நெஸ்டோவர் பண்ணிக்கிட்டு அது மீது ஆக்ஷன் எடுத்து குயிக் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது எங்கே அவசியமாகிறதுனா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் இந்த மாவட்ட ஆட்சி பணியாளர்கள் சொல்லுவோம் ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிற அளவில் வர்றவங்களுக்கு குறைந்த கால நேரத்திலேயே ஒரு சில விஷயங்களை எவ்வளவு சிறப்பாக அவர் முடிவெடுக்க முடிகிறது என்பது ஒரு சிறப்பு அதுக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு தேவையானது அதுபோல வாருங்கள் அந்த விஷயங்களை நான் உடனடியாக முடிவெடுக்கிற போதும் குழப்பம் ஏதும் இல்லாமல் சரியான முடிவு தானா என்று தெளிந்து தேர்ந்து முடிவெடுத்து செயலாற்றும் திறன் யோகியர்களுக்கே உரித்தான இன்னும் சொல்ல போனால் மன ஒருமையும் மன வலிமையும் உடையவர்கள் என்று சொன்னால் மிகையாசாம் நண்பர்களே இப்பொழுது அந்த கவலை என்ற பட்டியலிலே வேறு சில விஷயங்கள் தென்படும் அது என்னன்னு கேட்டா நான் இன்றைய இந்த சந்திப்பை உங்களோடு குழுவில் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த தலைப்பை நான் கொடுத்த போது என்னுடைய வெளியூர் பயணம் திட்டமில்லை திட்டமிடப்படவில்லை ஆனால் வித்தின் நோ டைம் அங்கே முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கு வெளியூர் வந்தாச்சு சந்திச்சுருக்கோம் முடிகிறது சாதிச்சிட்டோம் இன்றைக்கு அந்தேசிவம் குழுவில் வாழும் கலை என்ற தலைப்பில் பேசுறது இத்தனை மணிக்கு முடிவு பண்ணத பயண மாற்றங்கள் இருந்தாலும் செய்துவிட முடிகிறது செய்துவிடும் ஓகேயா ஆனால் இப்போ அதே பயணத்தின் போது கடுமையான புயலும் மழையும் இயற்கை சீற்றமும் வந்தாச்சு அல்லது ஒரு பூகம்பம் பூகம்பம் நிகழ்ந்ததாக கூட பார்க்குறோம் இத்தனை ரெக்டர் அளவில் பூகம்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நாம் திட்டமிட்ட வழி இதையும் செய்ய முடிகிறதா இல்லை இப்போ இது இயற்கையினால் ஏற்பட்ட தடை இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுவோம் ஒன்று வேண்டாம் புரிகிற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறேன் நான் இப்பொழுது திண்டுக்கல்லிலே இருந்து உங்களோடு இதை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கேன் டவர் கிடைக்கல என்ற பிரச்சனை வந்துடுச்சு இது என்ன விஞ்ஞானம் ஒன்றையற்றோ நமக்கு வழங்கிய சலுகை காரணமாக நம்ம உரையாடி கொண்டு இருக்கிறோம் லைவ்ல பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த குறுக்கீடு வந்தால் ஒன்று நம்ம கையில் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது ரைட் அப்போ வீடியோ வேண்டாம் ஆடியோவில் மட்டும் பேசிக்கோன்னு முடிவு தர முடிகிறது இல்லையா அது போலத்தான் ஒரு சில விஷயங்களிலே நாம் எண்ணுகின்ற ஒரு விருப்பம் அதை நாம் நினைச்சுக்கிறோம் நான் நினைச்சிட்டேன் செஞ்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உண்மை அது வல்ல இயற்கை ஒத்துழைத்தது நான் சிரமம் இல்லாம இப்ப இருக்கேன் பேச முடியுது பேசிட்டு உண்மைதானே உன்னுடைய பயணத்தின் போது என்னாச்சு பெரிய மிகப்பெரிய கடுமையான புயல் மழை சூறாவளி வந்துருச்சு இந்த நிகழ்வை நான் திட்டமடி திட்டமிட்டபடி நிகழ்த்த முடியவில்லை இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கை அங்கே உரண்பட்டு விட்டது உண்டா இல்லையா சரி இப்போ இதை ஒரு முக்கோணம் போல கருதி கொடுங்க 
அந்த முக்கோணத்தினுடைய ஒரு பக்கம் மேலே நாம் இருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் ஐ வாஸ் ப்ரோக்ராம்டு ஐ வாஸ் ப்ரப்போஸ்டு செய்ய முற்படுகிறேன் இப்போ இயற்கை ஒத்து வந்ததுனால திட்டமிட்டபடி பயணமும் நிகழ்த்தி இந்த நிகழ்வையும் சந்தித்தாச்சு பேசிட்டு மூன்றாவது அந்த முக்கோணத்துடைய இன்னொரு பக்கம் என்னன்னு கேட்டா சமுதாய வினை என்று சொல்லக்கூடிய இப்ப இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் காலகட்டங்கள் திடீர்னு ஒரு மின்தடை அல்லது பஸ் ஸ்ட்ரைக் அல்லது ஒரு பெரிய போராட்டத்தின் காரணமாக நமக்கு இன்றியமையாமல் நாம் நினைத்த விஷயங்களை நடத்த முடியாமல் தடையாகி விடுகிறது இல்லையா ஆமாங்க அது பெரிய பந்த் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம திட்டப்பட்டபடி கடைக்கு போய் ஒரு பொருளை வாங்குவோம் அல்லது ஒரு விஷயத்தை நிகழ்த்தவும் முடியும் இது சமுதாய விலை என்ற கண்ணோட்டத்திலே நாம் எனவே இந்த முப்படத்துடைய ஒரு பக்கம் நான் மற்றொரு பக்கம் இயற்கை விதி இன்னொரு பக்கம் சமுதாய விலை இந்த முக்கோணத்தை எதற்காக நாம் இன்றை பொழுது சிந்திக்கிறோம் என்று கேட்டார் அன்பர்களே நான் எண்ணினேன் எண்ணியதை என்னுடைய கடமையை என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அன்றாட நிகழ்வுகளுடைய அவசியமான கட்டங்களை ஏன்னா பிறந்த பின்னால் யார் ஒருத்தரும் நான் இப்படியே அமைதியாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்னை விட்டுருக்கு ஏதோ சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தால் போதும்னு நினைக்க முடியுமா இப்படியா ஏன்னா நமக்கும் சமுதாயத்துக்கும் கடப்பாடு இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு நல்ல குடிமகன் என்று ஒப்புக்கொண்டால் போய் தேர்தல் அன்னைக்கு ஓட்டு போடுற கடமை முதற்கொண்டு நீங்கள் நல்ல ஒரு குடும்ப தலைவர் என்று உங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த குடும்பத்தை நல்ல முறையில் பாதுகாத்து வழிநடத்தி செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இதிலிருந்தெல்லாம் விலக்கு கேட்க முடியாது இதுக்கு பேர் தான் கடன் மை விகுதி பெற்று கடமை என்றால் பிறகு எடுத்தாச்சு உடம்ப பார்த்துக்கணும் மனசு பார்த்துக்கணும் நம்மை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மை மட்டும் பார்த்து கொண்டா பார்த்தாது நம்மை உருவாக்கிய பெற்றோர்களிலிருந்து நாம உருவாக்கிய குழந்தைங்க வரைக்கும் அங்க குடும்பம் என்று ஒரு சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த பிணைப்பும் கடமை அறமும் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் கடமை அறம் என்று சொன்னார்கள் இது கர்மயோகம் என்று கூட சொல்லுவார் கர்மயோகம்னு சொன்னால் பகவத்கீதையில் சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தையாக பயந்து விட வேண்டும் அதனால் அதை எளிமைப்படுத்தி சொல்லுகிறேன் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து நீ விலகுவதற்கு உனக்கு அனுமதி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இப்போ பெண்களாக இருக்காங்கன்னா தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகைச்சார்ந்து சொற்காத்து சோர் விழாள் பெண் என்று சொன்னது போல இந்த குடும்பத்தையும் குடும்பம் சார்ந்த உறுப்பினர்களையும் அகத்தையும் பராமரிக்க பொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறார் அதே போலத்தான் புறத்தை நிர்வகிக்கின்ற ஆடவன் என்று சொல்லக்கூடிய அவனும் தன்னுடைய கடமைகளிலே ஏதேனும் ஒரு தொழிலை முறையாக அறநெறியோடு பின்பற்றி நிகழ்த்தி அதிலே வரக்கூடிய பொருளை வருவாயை ஈட்டி தன்னை குடும்பத்தையும் சேர்த்து காத்து வழிநடத்த கடமை உடையவனா இல்லையா இது இல்லைன்னு யாராவது மறுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் மறுக்க முடியாது அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இதிலேருந்து நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்பர்களே பிறவி எடுத்துவிட்ட பின்னால வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை அறங்களை எல்லாம் நாம் அனுசரித்து இந்த வாழ்வியல் ஓட்டத்தில் நம்மை சிறப்பாகவும் செம்மையாகவும் 
நான் சரியான பாதையில் செல்கிறேனா நான் ஒவ்வொன்றும் முறையாக நிழித்து கொண்டிருக்கிறேனா என்று முன்னர் சொன்னமை அதுபோல கண்காணித்தல் புதிய நேற்றல் சாதனை அதற்காக திட்டமிடல் செயல்படுத்தல் இந்த விஷயங்களால் ஏன் ஒருத்தர் கேட்கிறார் அது ஏன் புறம்பான விஷயங்களை தவறான விஷயங்களை நான் செய்யக்கூடாதுன்னு என்ன மறுத்துறீங்க இது வந்து ஒரு சீடன் ஒரு குருவினிடத்துல கேட்கிறான் என்ன கேட்டு ஆமா இப்படிப்படியெல்லாம் செய்யாதன்னு சமுதாயம் சொல்லுது சட்ட விதிகள் சொல்லுது இபி கோ சொல்லுது இந்தியன் மீனல் கோடு சொல்லுது ஆனா நான் முரண்பாடு வேணும்னு சொன்னா அங்கே சமுதாய நிலை நம்மை கட்டுப்படுத்தியே தீருமா அல்லவா அப்ப கோர்ட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அரசாங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதனுடைய நீதிகள் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு நாம் உட்பட்டுத்தான் வாழ வேண்டியிருந்தாங்க அதுதான் அங்கே உள்ள சிறப்பு அதே போல அன்பர்களே இந்த முக்கோணத்தினுடைய மூன்று முனைகளினுடைய மற்ற இரண்டு பக்கங்கள் இயற்கை விதி சமுதாய வினை இவை இரண்டையும் சரியான கோணத்திலே புரிந்து கொண்ட ஒருவர் அதனையும் வெற்றி கொள்ள முடியுமா இயற்கை விதியை இயற்கை நிகழ்வை வெற்றி கொள்ள முடியுமா வச்சுக்கோங்க ஒரு கேள்வி முன்னணி வச்சுக்கோங்க பெண்ணிங்களை வச்சு அதே போல சமுதாயம் முழுவதும் கெட்டு கிடக்கிறது இந்த சமுதாயத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் உதாரணமாக காந்தியடிகளே எடுத்துக்கொள்ளும் அவர் பாரிஸ்டர் ஆகி வெளிநாட்டில் தொழில் செய்யறதுக்கு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு போயிருக்கார் அங்க கருப்பினத்தவர் வெள்ளையர் என்ற பாகுபாடு இருக்கிறது சமுதாயத்தில் நீண்ட காலம் அப்ப முதல் வகுப்புல டிக்கெட் எடுத்திருக்கிறதுனால முதல் வகுப்பு ரயில் பயணத்தை மேற்கொள்ளுகிறார் காந்தியடிகள் மறுக்கப்படுகிறது டிக்கெட் பரிசோதகரிட்டையே காமிச்சும் கூட இல்ல இல்ல நீங்க தே கிளாஸுக்கு போங்கன்ற முதல் வகுப்பு டிக்கெட் என்ன காரணம் நிறைய பேதம் என்ற சமுதாய வேறுபாடு புரியுதா இன்னைக்கு அவர் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது சமுதாயத்தில் நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தியை பார்த்து அதிர்ந்து போனேன் இன்னமும் நாம் உழைச்சிக்கலையா அப்படின்னு வருத்தத்தோடு பதிவு போட்டேன் அது போல அன்றைக்கு காந்தியடிகள் என்ன பண்ணுறாரு அவரை ரயிலை விட்டு இறக்கி ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்த்தில் அன்றைக்கு இறக்கி விட்டுட்டு ட்ரெயின் போயிடுது நான் இன்னும் தப்பே பண்ணலையே முதல் வகுப்புக்கு டிக்கெட் வச்சுருந்தேன் முதல் வகுப்பில் பயணம் பண்ணி என்னை இறக்கி விட்டு போயிட்டார் இதான் சிந்திக்கிறாரு அந்த இரவு முழுவதும் சிந்திக்கிறாரு அந்த மனிதன் என்னை மாற்றிய இரவு என்று அவர் சத்திய சோதனை நூலிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மனிதன் நினைத்திருந்தா என்ன பண்ணிருக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு உதவாது நம்ம பெசாம சவுத் ஆப்பிரிக்காவில இருந்து இந்தியாவுக்கே ஓடி போயிடுவோம் முடிவெடுத்திருக்கலாம் ஒண்ணு அல்லது நீ தேர்ட் கிளாஸில் போச்சுன்னா கூட நான் இன்னும் கூட ஃபுட்போர்ட்லேயே தொத்திக்கிட்டு வந்துக்கிறேன்னப்பா அப்படின்னு அடங்கி போயிருக்கலாம் ரெண்டு ஆனால் இந்த இருவேறு முடிவுகளையும் அவர் மேற்கொள்ளவில்லை இந்த குற்றங்களை எல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றி காட்டுபவனாக மலர வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறார் அன்றைக்கு பிறந்தார் காந்தியடிகள் மறுபிறம் படிச்சீங்கன்னா தெரிய சத்திய சோதனை அதுபோல அன்பர்களே இது மாதிரி சில விஷயங்களிலே இயற்கை பேராற்றலை வெல்ல முடியுமா என்று ஒரு கேள்வியை வைத்தால் சமுதாய விலையை வெல்ல முடியாம முடியாமல் தவித்த போது காந்தியடிகள் எடுத்த முடிவு அவரை மகாத்மா வாக்கிய சரிதம் நமக்கு தெரியும் எனவே சமுதாய வினையை வெல்ல முடியும் என்பதற்கு காந்தியடிகளை சிறந்த உதாரணம் உதாரணமாக முன்வைத்து முடித்துக் கொள்ளுது முடியும் ஒற்றை மனிதன் அரையாடை பூண்ட மனிதன் வெள்ளையனை வெளியேறு என்று கொடிபிடித்த காலகட்டத்தில் 
துப்பாக்கியால் தான் சாதிக்க முடியும் என்று நேதாஜி அவர்கள் வெளிநாட்டில் படை திருத்தி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இங்கே இந்த நிகழ்வை சாதித்த ஒரு தனி மனிதனுடைய மன வலிமையை கண்டு வெள்ளையர் அரசாங்கம் சுதந்திரத்தை வழங்கி சென்றார்கள் இன்றைக்கு ஆகஸ்ட் பதினாலு நாளைக்கு பதினைந்து சுதந்திரம் இல்லையா அப்படி ஒரு நாட்டினுடைய தலையெழுத்தையே ஒரு தனி மனிதன் மாற்றி தர முடிந்தது என்று சொன்னால் அங்கே அந்த முக்கோணத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய தனி நபர் நான் தாம் என்ற ஒன்று மன வலிமை உடையவராக இருந்தால் வெற்றி பெற முடியும் என்பதற்கு முடித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல முக்கோணத்தினுடைய இன்னொரு பக்கத்தை விவரித்தேன் ஏன் இதனை சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் அன்பர்களே விதி பெரிதா மதி பெரிதா என்று சிந்திக்கிறார்கள் விதியாகப்பட்டது வலியது அதை யாரும் வெல்ல முடியாது அப்படின்னு தான் முடிவெடுத்துடுறாங்க கோளாறு பண்ணிடுச்சியா கோள்களுடைய நிகழ்வு கொடி வந்து நடக்குது எனக்கு வாழ்க்கையில் கோள் கிரகச்சாரங்களில் கிரகங்களினுடைய சஞ்சாரங்களில் சரியில்லை கிரகச்சாரம் சரியில்லை கோளாறு சரியில்லை கோளறுபதிகள் பாடினாலும் சரியில்லை நினைக்கிறார் இது போன்ற பெரிய ஒரு வினையே அங்கே நம்மை மற மறைத்திருந்தாலும் அல்லது பஞ்சபூதங்களினுடைய தன்மை இயற்கை பேராற்றலாக ஒரு பெருநெருப்பு காடையை பற்றி எரிகிறது நெருப்பு குழம்பை கக்குகின்ற எரிமலை அந்த நகருக்குள்ளே புகுந்து வீணடிக்கிறது அல்லது மழை வெள்ளம் புயலாலே சுனாமியிலே கொண்டு சென்றது உயிர்களை இப்படிப்பட்ட இயற்கையையும் மனிதன் வெல்ல முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தவர்கள் தான் நம்முடைய சித்த பெருமக்கள் என்று சொல்வதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்ன பேசுறாரு புரியல அன்பர்களே அத்தகைய சித்தர்கள் போன்ற ஆற்றல் பெற்ற பெருமக்கள் நீர் மேல் நடக்கலாம் கனல் மேல் நிற்கலாம் அகரமார்களாய் பறக்கலாம் தொட்டது பொன்னாகும் கூடுவிட்டு கூடுவாய்தல் சிறிய வடிவம் எடுத்தல் பெரிய வடிவம் எடுத்தல் அணிமா மகிமா கரிமா லகிமா ஈசத்தும் அசித்தும் ராகாமியும் என்று சொல்லி அஷ்டமா சித்திகளையும் பெற்றிருந்தார்கள் என்பதை இப்பொழுது இந்த சந்திப்பில் என்னோடு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் சித்தபெர மக்களை ஏற்கிறீர்களா மறுக்கிறீர்களா சித்தர்கள் என்று இருந்தார்கள் வாழ்ந்தார்கள் அந்த பதினெண் சித்தர்களையும் சிந்தித்தோமே என்று சொன்னால் திருமூலர் போகர் கொங்கணர் என்று வரிசைப்படுத்தி அவர்கள் இயற்கையையும் தனது கட்டுக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய உதாரணமாக சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு முன்னால் தான் நான் இருக்கேன் ஆனால் மனு ஆற்றல் பெற்றுவிட்டால் இந்த தூல தேகம் பருவுடல் தோற்றம் இங்கு இல்லாமல் செய்துவிட்டு நான் இங்கே இருந்து காட்ட முடியும் அப்ப இதைத்தான் அணிமால் அகிமா கரிமா ஈசத்துவம் அசித்துவம் பிராகாமியம் என்றெல்லாம் பசித்துவம் என்றெல்லாம் விவரித்தார்கள் இதிலிருந்து என்ன நான் சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் சிதர்கள் எப்படி பேராற்றல் பெற்றவர்களாக இருந்து அவர்கள் இயற்கையை வென்றார்கள் என்பதை நீங்களும் ஆமா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க மொழியும் ஒத்துக்கிட்டா நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பேராற்றல் நிலையில் இணைப்பு பெற்ற ஒருவராலே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரு நிகழ்வுகளை எல்லாம் நடத்த வேண்டாம் இப்போ மூணாவதாக ஒரு கவலையை சொல்ல போகிறேன் அனுபவத்தே தீர வேண்டிய சிக்கல்கள் இந்த நாலாவதாக சொல்லப்படுகின்ற சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் புயல் வெள்ளம் எரிமலை சீற்றம் சமுதாய வினை என்று பார்த்தோம் இப்போ இதையெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் நாம் 
வேறு வழி இல்லைங்க கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முடிவு எடுத்தேன் கல்யாணத்துக்கு வர்றதுக்கு முடிவு எடுத்தேன் அடுமையான புயல் உள்ளமாக ஆகிடுச்சு எப்படி வர வர முடியும் அப்புறமா போய் ஒரு நாளைக்கு பார்த்து பொண்ணு மாப்பிள்ளை வாழ்த்திட்டு இருந்தோம் அப்போ திருமணத்துக்கு போக முடியலங்கிறத அங்கே நாங்களே அப்புறம் பண்ணிடும் அதாங்க சொல்லும்போது இப்போ திரும்ப அண்ணன் வீட்டாரும் அதை ஒத்துக்கிறாங்க ஆமாம் அன்னைக்கு தேதிக்கு யாருமே ஜேட்டி பண்ண முடியலைங்க அப்போ சமுதாய வினை அந்த அளவுக்கு பஸ் போ போராட்டம் ஆகி எந்த பக்கம் பஸ்ஸு ட்ரெயினே போகலீங்களே அதனால் நீங்கள் வரலங்கிறது நான் அப்புறம் இப்போ அனுபவித்தே தீர வேண்டிய சிக்கல்கள் என்ற நிலையிலே சமுதாய வினையாகவும் இயற்கை வினையாகவும் நிகழக்கூடிய சில விஷயங்களை நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு முடியும் என்று கண்டாலும் கூட அதை எந்த அளவிலே நம்முடைய மன மன ஆற்றல் மனுஷக்தி வலிமையாக இருக்கிறதோ வெற்றி பெற்றவராக அதுலேயும் கூட நியூட்ரலைஸ்டு மனம்னு ஒன்று உண்டு நடுநிலை பெற்ற மனம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இப்போ சற்று முன்பு பார்த்தோமே இரட்டைகளில் பாதிக்கப்படாத நிலை இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத பெண்டுலம் போலன்னு சொன்ன இல்லையா உரையினுடைய ஆரம்பத்தில் அப்போ அந்த நடுநிலையை இயல்பாக பெற்ற ஒரு மனநிலைக்கு பேர் தான் சகஜலிட்டை என்று நூல்கள் சொல்லுகிறது இது ஏதோ போய் ஒரு அடையிற விஷயத்தை பற்றி நான் பேசுறதாக நினைக்க வேண்டாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை என்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு சாதித்து விடுகிறேன் என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று ஒரு இடம் வருமா இல்லையா புரியுதா பாரு அதுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நம்ம அரப் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கல கல்யாணம் பண்ணி ஆச்சு பிடிக்கல மூணு தடவை தலாக்குன்னு சொன்னால் சரியா போச்சுங்கிற விஷயம் கிடையாது இங்கே நம்முடைய கலாச்சாரம் ஒருவருக்கு ஒருத்தி என்று வாழ்கின்ற கலாச்சாரம் பிடிக்கலை எட்டு தடவை டைவர்ஸுக்கு போகிறதில்லை சரி இவங்க தான் என்னுடைய வாழ்க்கை துணைன்னு அந்த அம்மா ஏற்றுக்கிறாங்க இந்த அம்மா தான் என்னுடைய வாழ்க்கை துணைன்னு இவர் ஏற்றுக்கிறார் இப்போ இதுவே இங்கே தலையெழுத்தாகி விடுகிறதா இல்லையா என் தலையெழுத்து எனக்கு வாச்ச புருஷை இப்படித்தா என் பொண்டாட்டி இப்படித்தா இதை நான் ஏற்றுக்கொடுக்குறேன் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன முடிவெடுக்கிறோம்னு சொன்னால் ஐ அக்செப்ட் திஸ்ன்னு முடிவெடுக்கிறோம் வேறு வழியும் இல்லை வாரு நல்லா கவனிக்கணும் வேறு வழியும் இல்லை இதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் இந்த துன்பத்தை இந்த பிரச்சனை எதுக்கு பேர் அனுபவித்தே தேர வேண்டிய சிக்கல்கள் நாலாவது வகைப்படுத்துகிறார் அருத்தந்தை யோகிராஜ் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் அப்போ அத்தகைய அனுபவித்தே தீர வேண்டிய சிக்கல்களை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன்னு முடிவெடுத்துட்டா அது கூட ஒரு பாட்டில் வரும் தலைக்கு மேலே வெள்ளம் போனால் ஜாண்டின முழம் என்ன அது போல என்ன பண்ணிடுறோம் ரைட் இது அனுபவிச்சே ஆகிட்டு முடிஞ்சு போச்சு நம்ம மனதினால அதை அப்ரூவ் பண்ணிடும் இப்போ அப்ரூவ் பண்ண பின்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிரச்சனை பெருசாக தெரியாது அதுக்கு முன்னால் நம்ம பயந்து இருப்போம் நடுங்கி இருப்போம் இன்னும் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டோம் நம்ம மனதுக்கு இருக்கட்டும் இது தான் என் தலை எழுத்துனா அது நடக்கிற வரைக்கும் நடக்கட்டும் தலைவா என் கையில் ஒன்றும் இல்லை ரேபா அப்படின்னு விட்டுறோம் பாருங்கள் இதைத்தான் ஞானியர்களும் முன்னோர்களும் சிதர்களும் விதி என்ற பெயரால் சொன்னது அல்லது பிராரத்த கர்மா என்று சொன்னார் அப்போ அவரவர் கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப செயல் விளைவுகளாக வளர்வது இயற்கையினுடைய ஒழுங்கமைப்பு அப்போ அந்த இயற்கையினுடைய ஒழுங்கமைப்பு தான் ரிதம் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய சீர்மை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ கடவுளுடைய சீர்மை இவ்வளவு சிறப்பாக நம்மை குறைப்படுத்தி நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேருமையை புரிந்து கொண்ட போது அந்த பேராற்றல் நாம் பெற்றுவிட்டால் சாதிக்க முடிகிறது சித்தர்கள் போல காந்தியடிகளைப் போல வினையை வெல்ல முடிகிறது முக்கோணத்தினுடைய மற்ற இரண்டு வினைகள் புரிகிறதா இப்போ வெல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு வருகிற பொழுது 
நாம் என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிபி இவ்வளோ தான் என் தலையெழுத்து இவ்வளோ தான் என் ஒத்துக்கிறேன் என் வாழ்க்கை துணை இவ்வளோ தான் என் இது தான் எனக்கு அமைஞ்சது அப்படின்னு நம்ம அதை அப்ரூவல் கொடுத்துடும் போது அங்கே தான் மனம் அங்கே சமநிலை பெறுது இப்போ இது தான் வாழ்க்கையினுடைய மிக சிறப்பான ஒரு சூத்திரம் என்று சொன்னால் மிக ஆகாது அன்பர்களே அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு தனி மனிதனுடைய மனம் நான் என்னுடைய கடமையை முறையாக நிகழ்த்து விடு விடுகிறேன் நான் ஒழுங்காக தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டார் இப்போ புறத்தை பொறுத்தவரையில் இவர் ஒரு கர்மயோகியாக செய்ய வேண்டிய கடமையை முழுமையாக பண்ணியாச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் செய்ய வேண்டியது மேக்ஸிமம் பெஸ்ட்டு லெவல் பெஸ்ட்டு பண்ணிட்டேங்க அப்போ அங்கே ஒரு நிறைவு நான் சும்மா இருக்கல படிக்க வேண்டிய காலத்தில் படிக்காமல் சுற்றிட்டு அப்புறம் எக்ஸாமின் போது க க கவலைப்படலை விவசாயம் பண்ணி உழுது விதை போட்டு களை எடுத்து நீர் பாய்ச்சி விளைச்சல் காண வேண்டிய வரைக்கும் உழைக்க வேண்டியதை உழைக்காம அறுக்கிற நேரத்தில் அறுவாளை தூக்கிட்டு போனவே நான் இல்லை சேதம்லாம் கரெக்டாக செஞ்சாச்சுன்னு சொல்லும் போது புறத்திலே வெற்றி பெற்றவனாக இருக்கிறோம் கர்மியாக இருக்கிறோம் அப்போ அகத்தை பொறுத்த வரையிலே நமக்கு ஒரு தீர்மானம் தெளிவு வரும் அந்த தீர்மானம் தெளிவு எது என்று சொன்னால் ஐ ஆம் இன் தி கரெக்ட் பாத் அண்ட் இன் தி கரெக்ட் சென்ஸ் என்ற ஒரு நிலை வரும் பாருங்கள் அங்கே நாம் வெற்றி பெற்றவராகிறோம் எனவே இதைத்தான் அகத்தை பொறுத்த வரையில் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை என்று புரிந்து கொள்ளுவோம் புறத்தை பொறுத்த வரையில் சாதனையர்களாக நிகழ்வோம் என்று கூறி அன்பர்களே இந்த உரை நிகழ்ச்சியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெற்றியாளர்களாக பெற்றுமை பெற்றவர்களாக திகழ முடியும் நன்றி இது முடியும் சிந்தித்து பாருங்கள் சந்தித்து பாருங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள்